வணக்கம் திரு செல்வி சார் வணக்கம் சார் மகாலய பட்சத்தில் ஏன் தானமும் தர்ப்பணமும் கொடுக்க வேண்டும் சார் அதாவது ஆவணி மாதம் பௌர்ணமி திதிக்கு பிறகு வரக்கூடிய திதியிலிருந்து பிரதமி திதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடியது தான் மகாள பட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதிலிருந்து பதினாலாவது நாள் அடுத்த அமாவாசை அதாவது அமாவாசை வரக்கூடிய அமைப்பு அதில் பார்த்தீங்களா என்றால் இப்போது வந்து பதினாலாம் தேதி ஒன்பதாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த மகாலய பட்சம் அடுத்ததாக இருபத்தெட்டாம் தேதி வரக்கூடிய அமாவாசை அந்த பதினைந்து நாட்கள் தான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மகாலய பட்சம் என்று சொல்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன என்றால் நம்ம உடன் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் மறைந்த முன்னோர்கள் நம்மளிடத்திலிருந்து மறைந்த முன்னோர்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் பூமிக்கு வருவதாக ஐதீகம் எனவே இந்த மகாலய பட்சத்தில் அதாவது ரெண்டு நாட்கள் அதாவது அந்த முதல் சொல்லக்கூடிய பௌர்ணமி முடிந்து பிரதமை ஆரம்பித்து அடுத்த அமாவாசைக்கு வர்றதுக்குள்ளாக ஒரு நாளில் ஒரு திதியாகவும் அடுத்தது அமாவாசைக்கு இன்னொரு திதியாகவும் ரெண்டு திதிகள் கொடுப்பது விசேஷமான பலன் என்பது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கொடுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதில் வந்து திதி கொடுக்கறதுக்கு தெரியாதவர்கள் எல்லாம் கூட திதி கொடுப்பது பழக்கமில்லை என்றாலும் இந்த மகாலய பட்சத்தில் உணவு தானம் கொடுப்பது சிவாலயங்களுக்கு பெருமாள் ஆலயங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானத்திற்கு உங்களால் முடிந்த அரிசி பருப்பு வகைகள் காய்கறி வகைகள் பசு நெய்கள் எல்லாமே கொடுப்பது குறிப்பாக ஏழை எளியோர் வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் திருமணமாகாதவர்களுக்கெல்லாம் திருமண உதவிகள் எந்த உதவிகளாகவும் இல்லை என்றால் நோய் வயப்பட்டவர்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் உதவிகள் எல்லாம் செய்வதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்களுக்கு திருப்திப்படுத்தும் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் என்பது தான் மகால பட்சத்தினுடைய சிறப்பான ஒரு விஷயமாக காணப்படக்கூடியது ஆவணி மாதம் பௌர்ணமி அன்று அதுக்கு அடுத்த நாளிலிருந்து இந்த பட்சம் ஆரம்பிக்கிறது மகாலய பட்சம் அதுவே எனவே இந்த வருஷம் பார்த்திங்க என்றால் பதினாலாம் தேதி ஒன்பதாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தெட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அமாவாசை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த மகாலய பட்சத்தில் உங்களுடைய எல்லோரும் பார்க்கின்ற நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அதாவது திதி கொடுப்பவர்கள் இந்த நாட்களில் ஒரு நாளும் அமாவாசை என்று ரெண்டு திதி கொடுப்பது மிக மிக விசேஷமாக காணப்படும் அதே போல் இந்த நாட்கள் முழுவதும் நீங்கள் அன்னதானம் செய்வது மிக சிறந்த பலனையும் அதாவது அன்னதானங்கள் மோர் தானங்கள் மருந்து தானங்கள் உடலை தானங்கள் ஆடை ஆபரண தானங்கள் எல்லா தானங்களும் கொடுக்க கொடுக்க அது பெரிய அளவுக்கு குடும்பத்தில் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் ஏற்றி குடும்பத்தை காக்கும் என்பது தான் இவ்வளோ பெரிய விசேஷம் இது போன்ற ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த நிகழ்வுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆதன் ஆன்மீகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்